Bienvenidos a su magazine informativo Somos el Cambio TV de la Alcaldía de Calarca. Hoy los saludamos desde la finca Hotel Villa Lucía, ubicada en el kilómetro 1, vía Barcelona, Río Verde. Desde aquí les contaremos todos los procesos adelantados por la alcaldesa Jen Alexandra Trujillo Alzate y su equipo de trabajo en pro de la comunidad calarqueña. Calarca realizó la presentación oficial del plato típico sudado montañero, exaltando así la gastronomía de la Villa del Cacique. Como iniciativa del municipio de Calarca se llevó a cabo la presentación del plato típico local, una preparación que resalta la gastronomía calarqueña y quindiana, dando renombre a nuestro corregimiento de Barcelona, el cual es reconocido por el sudado montañero que convoca a propios y visitantes. Aquí en Barcelona vengan y disfruten especialmente de este sudado que el día de hoy damos esta gran apertura a este sudado montañero. ¿Montañero por qué? Porque somos de la montaña, somos cordilleranos y también están todos esos productos que nos da el campo y uno ve otros eh, municipios, otros departamentos, por ejemplo el Sancocho, el Sancocho uno lo ubica por el valle, eh, la bandeja paisa en Antioquia y en el Quindío que producto hay delicioso y que nos identifique y que seamos únicos en el país y en el mundo. Dando continuidad a este proyecto que dio inicio en la Villa del Cacique, la alcaldesa dará paso a la promoción de esta receta y la vinculación de aquellos calarqueños que también aportan a esta receta abriendo espacios de integración gastronómica para proyectar este plato a nivel departamental, resaltando el gran valor que posee esta preparación. Ese plato ya frutos agrícolas quindiano como la yuca, ahora que está en auge el aguacate, el plátano, porque aquí la yuca la compramos bastante yuca, plátano compramos harto plátano para este plato, siempre muy, muy, muy nosotros aportamos para el campesino. Esta iniciativa surge al evidenciar la necesidad de que el departamento posea una identidad gastronómica que sea evocada en las diferentes regiones, logrando aunar esfuerzos con los amantes de la cocina para consolidar desde Calarcá un plato típico para el mundo. Le preguntamos a los calarqueños qué opinan de que el sudado montañero haya sido presentado como el plato típico del municipio y esto fue lo que respondieron. Muy interesante, lo necesitábamos, necesitamos una identidad de Calarcá. Tenemos muchas, pero qué bueno que en gastronomía eh, se haya buscado eh, mostrar ese plato, eh, que es muy interesante, es, es uno de los platos que, que realmente representan al Quindío y qué bueno que lo tenga Calarcá. Pues muy bueno para que venga el turista y nos visite y nos acompañen aquí de verdad pues. Puede llegar a oficializarse como un ícono del municipio y puede entrar a ser parte de nuestro patrimonio cultural, ya que el patrimonio cultural de cualquier región influye la alimentación, la actividad, la tradición oral y todas esas cosas. Porque Calarcá como ciudad cultural de Colombia, tierra de poetas y escritores, reconocido a nivel nacional, también debemos de tener un plato típico que nos muestre, que nos muestre a nivel municipal, departamental y nacional qué es lo que hacemos los quindianos, qué es lo que hacemos los calarqueños. El Festival Abrazando Corazones vivió su sexta versión en el municipio de Calarcá, fortaleciendo así los espacios para la inclusión de personas con capacidades especiales e impulsar sus talentos. La Villa del Cacique nuevamente fue la sede del Festival Abrazando Corazones, que en esta oportunidad celebró su sexta versión con la participación de cerca de 250 personas, reuniendo el talento que nace en las fundaciones y asociaciones que trabajan con personas con capacidades especiales del departamento del Quindío. Llegaron a participar 160 niños, entre niños y adultos mayores. Este evento artístico y cultural es apoyado por la Administración Somos el Cambio por medio de la Subsecretaría de Cultura y Turismo y organizado por John Henry Real Piospina, fundador de este magnífico encuentro, el cual se centró en muestras musicales, danzas folclóricas y teatro, en las cuales participaron niños y adultos en situación de discapacidad, demostrando una vez más que el arte despierta grandes talentos y que la alcaldesa de los calarqueños, Jenny Alexandra Trujillo Alzate, continúa generando espacios de inclusión y cultura.
La administración municipal continúa descentralizando cada uno de sus programas. En esta oportunidad visitó a los niños, niñas y adolescentes del barrio Plazuelas de la Villa, llevando diversión y alegría. Veamos. Más de 50 niños y niñas del barrio Plazuelas de la Villa vivieron una tarde de esparcimiento y diversión, gracias a la descentralización de la administración Somos el Cambio, la cual a través de la Subsecretaría de Educación, Recreación y Deportes recorre los barrios de la localidad, generando espacios de sano esparcimiento. De igual manera seguir viniendo y seguir eh, trayendo las actividades recreativas a los niños, pues con esto eh, ayudamos eh, como a evitar que los niños caigan en el flagelo de la drogadicción y, y otras situaciones pues que no son... Eh, buenas para ellos. Porque los niños de todas maneras lo necesitan, en este momento por lo menos tenemos una cantidad de niños que anteriormente mantenían, era prácticamente jugando en los andenes, jugando, dándole golpes a la, con los balones a las puertas y todo eso, lo que ahora en este momento tenemos un, un, una pequeña cancha que la estamos organizando para mirar a ver cómo los niños no, los tenemos ocupados en algo y no, y no que estén de pronto haciéndole daño a, a la misma comunidad. Asimismo, desde la alcaldía de Calarca se dispuso un monitor de fútbol que se desplaza hasta este sector, con el fin de impartir formación en esta disciplina a niños, niñas y jóvenes, aportando así a su correcto desarrollo e integración, apoyando los nuevos talentos y previniendo el consumo de sustancias psicoactivas. Ahorita, por ejemplo, nosotros hemos conformado unos grupos de fútbol y han venido, el monitor viene y él nos colaborado mucho y la alcaldía nos brindó el apoyo para poder que los niños se estén haciendo el deporte. Es de uno ir por allá a coger malos caminos o todo, uno acá practica, hace deporte y cuida su salud. Se divierte y, y va haciendo su proceso para ir creciendo cada día. Por una calarca segura, yo denuncio toda actividad sospechosa que hay en mi barrio. Por una calarca segura, yo cuido a mis vecinos y ellos me cuidan. Yo llamo a los cuadrantes porque denunciar paga. Denunciemos cualquier hecho, cualquier acto o anomalía que evidenciemos en el barrio, en la vereda. Todos juntos cuidemos a Calarca. Alcaldía de Calarca. Somos el cambio. Nosotros le apostamos a la afición pacífica. No queremos que nuestras camisetas se manchen más de sangre. Y usted también puede ser hincha de la paz. Por una Calarca segura, nosotros nos sumamos al barrismo social. Alcaldía de Calarca, somos el cambio. Durante una semana, propios y visitantes pudieron conocer la historia, tradición y patrimonio que rodea la Villa del Cacique. En la Villa del Cacique se llevó a cabo la programación de la Semana del Patrimonio Cultural, un espacio que integró la tradición e historia de la localidad con la modernidad de niños, niñas y jóvenes buscando conservar la cultura que rige a Calarcá. Calarcá me sabe a cultura, me sabe a café. Calarcá no es solo una ciudad, es una comunidad. Es un conjunto de personas que se apoyan unas a otras que no se dejan atrás en ningún momento, tratan de superarse a cada momento, eh, escritores, cantantes. De este modo se realizaron diversas actividades como talleres, conferencias y espacios académicos que documentaron la tradición del jipao, la cocina local, las diferentes manifestaciones patrimoniales y la importancia de la fotografía en la construcción de historia, como actor específico en la conservación de la tradición de todo territorio. Sobre un proceso que es fundamental y es eh, a través del cambio generacional ir heredando la antorcha del patrimonio para que no se pierda la identidad y fundamentalmente porque nadie nace sin patrimonio y la idea es que tenemos eh, una enorme cultura, una inmensa riqueza en términos de tradición oral, de producción cultural, somos uno de los municipios más importante yo diría no solo del departamento sino de Colombia en su dinámica cultural y en su dinámica intelectual y a partir de símbolos eh, muy específicos, muy propios, a través, ya lo conocemos, paisaje cultural cafetero fundamental reconocido por Naciones Unidas, pero alrededor de ese tenemos un vínculo importante con la historia y con la prehistoria, son de las pocas sociedades que tienen eh, un pasado reciente vinculado a un pasado remoto a partir del cual se ha generado una identidad y le da nombre a nuestro municipio como es Calarcá. 
Así, estudiantes, docentes y comunidad en general participaron activamente de estos espacios abiertos por la Administración Municipal a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo para el reconocimiento de nuestra identidad y la apropiación de la misma. Atribuyo mucho porque se aprenden cosas nuevas de lo que fue Calarca en sus antepasados y de lo que se, se está viendo ahorita que es el futuro y que ha cambiado demasiado mucho en... que ha cambiado totalmente en lo que fue el pasado y lo que se, se diferencia ahorita que es la actualidad con la tecnología, que cosas distintas a lo que fue lo de los indígenas. Este encuentro con la cultura acercó a los espectadores con la cocina tradicional callejera, la arqueología y la tradición oral a través de conversatorios que buscaron alimentar ese mundo que compone a Calarcá y le ha dado renombre por sus manifestaciones culturales, por su historia y específicamente por su gente. Cerca de 300 asistentes vivieron la programación de la Semana del Patrimonio Cultural, la cual culminó el día 30 de septiembre con el Foro Fiestas Tradicionales de los Municipios del Quindío, un espacio para repensar la Fiesta Nacional del Café, contando con la asistencia de honorables concejales de Calarcá, el secretario departamental de Cultura, James González Mata, miembros de la Corporación Cívica Fiesta Nacional del Café y con la importante participación de Wilson Cruz Trejos, quien desde Río Sucio Caldas trajo su aporte del Carnaval del Día el cual es celebrado en esta localidad de Colombia, demostrando las acciones trabajadas para impulsar este evento a nivel nacional e internacional, destacando la importancia de la vinculación comunitaria y el sentido de pertenencia por parte de los habitantes. Frente a lo que es la búsqueda de lo colectivo, lo recibimos con mucho agrado y es desde nuestras necesidades y experiencias poderles traer a ustedes y a Calarca ese granito de arena del compartir nuestro sentido de nuestras vivencias para que ustedes puedan apropiarse también de lo suyo. Igualmente Marta Elena Hoyos llevó a cabo su presentación El Sentido del Carnaval, donde resaltó el papel de las festividades y la importancia de apropiarse de la tradición local con el fin de promocionar las riquezas de cada territorio. Provocar un poco la reflexión sobre lo que es la fiesta popular y el carnaval como tal, que son no siempre están unidos, o sea, no siempre las fiestas llegan a ser carnavales como tal, pero a la hora de pensar en un carnaval que de pronto puede ser una inquietud que tenga Calarca en su fiesta, pues hay que reflexionar en las raíces, en la historia, en el devenir de nuestro pueblo, en lo simbólico que tenemos y que pueda unificar, digamos, el interés y la memoria de toda la población. Para finalizar esta jornada participativa, que contó con la asistencia de cerca de 40 personas, se dio un espacio de memorias y relatos de la Fiesta Nacional del Café, donde varios representantes, entre estos el secretario de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Guevara, y el subsecretario de Cultura y Turismo, Diego Mauricio Vázquez, dieron sus puntos de vista frente a las debilidades y las oportunidades de esta festividad de renombre nacional y que cada año convocan a miles de visitantes en el marco del aniversario de la Villa del Cacique. En la cual se buscó... Eh, nuevas alternativas y articulaciones para salvaguardar todo lo que tiene que ver con el patrimonio local y su articulación con el paisaje cultural cafetero. Te invitamos este 25 de octubre para que entre todos celebremos y sensibilicemos a la comunidad sobre la importancia de la prevención. Este sexto simulacro de respuesta a la emergencia, vamos a estar trabajando articuladamente las diferentes instituciones, especialmente instituciones públicas, pero esto es un interés de todos, porque todos podemos estar eh, en riesgo de alguna emergencia, de alguna situación, y más que Calarcá pasó por este terremoto que tanto daño nos ocasionó, a la humanidad, es por ello que tenemos que tener una conciencia y una cultura de prevención de la emergencia. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio.
La Villa del Cacique ha sido reconocida como cuna de poetas, un talento innato naciente en esas hermosas tierras cafeteras bañadas por el agua del río Santo Domingo, el cual con su magia ha permitido plasmar en letras la devoción de nuestros escritores. Los primeros pobladores de Calarcá, algunos vinieron de otras regiones donde ya tenían un antecedente literario y que Calarcá se fundó sobre todo eh, basado en una idea educativa, eh, educativa y humanística. Digamos que históricamente la, desde la fundación de este municipio ha estado vinculado con personajes relacionados con el mundo de la, del pensamiento, con la esfera de la literatura. El fundador Segundo Henao es uno de los, de los primeros escritores del Quindío, fundador de Calarca y de Génova que publica la Mitzelán en 1900 y pico. Y eso también permite comprender de que ha sido una tradición que parte desde muy antiguo y que ha, ha sido cultivada con digamos con rigor y también con pertinencia por las personas que hoy están engalanando en los murales de esta calle. Calarcá desde siempre ha sido un territorio de pensamiento, de palabra y sobre todo un pensamiento de un territorio fundamentado en la educación y en, en, los, en las tendencias y en los análisis humanísticos. Maudilio Montoya y Luis Vidales son dos grandes ejemplos de la inspiración que ha tomado como musas a estas verdes montañas, el cantar de los pájaros, el olor a café y el amarillo de los guayacanes que adornan la plaza principal y el campo de Calarcá. Uno es la recuperación de la memoria, la, el patrimonio de lo que somos eh, como un bien inmaterial, el tema de, de la poesía, el tema de los escritores, o sea, la memoria es muy importante en, en este aspecto. Entonces, Fijar esta, 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 calle, esta calle como la, la zona de los poetas, como la calle de los poetas, pues tiene un significado profundo para ese patrimonio inmaterial de los calarqueños, para ese reconciliarse con su historia, reivindicar sus grandes figuras estéticas y literarias. No solamente es que el, el recuerdo de estas intelectuales se va a la ciudad y empiezan a contarle a todo el mundo que Calarca existe, que en Calarcá hay una tradición literaria, sino que se encuentran ellos mismos entre sí y de ahí surge, digamos, una, una relación muy importante a nivel editorial, a nivel de amistad. Por su tronco tatuado por los años, todo cicatrizado por el tiempo, ascenderá mi espíritu anheloso a contemplar la inmensidad del cielo. Que los jóvenes de Calarcá se acercaran a las bibliotecas públicas y, hombre, y osmearan quién era Luis Vidales, y Usmearan, quien era Budilio Montoya, que fueron personajes vitales para la vida de su pueblo y que hacen parte de la identidad de las generaciones anteriores, que, cuyos versos conmueven el alma de sus padres. Y, y es como una forma también de, de ubicarse uno en el mundo y de valorar el, el lugar donde uno nace y donde uno vive. Pero sí se le puede dar un consejo a los jóvenes que tengan la inclinación por la literatura, que tienen que leer mucho y tienen que leer muy buenos autores y tienen que crear la barra de amigos eh, que, que habla de eso y la literatura te va envolviendo ella sola porque es tan agradable escuchar y leer a, a los buenos narradores que te atrapa solo, sola. Pero esencialmente hay que decirle a la gente, en un libro se encuentra la libertad, pero en un libro también se encuentra la vida, el universo, en un libro se encuentra eh, el paliativo para la tristeza, eh, la contra para la crueldad, eh, digamos que todo el estímulo a la creatividad. En un libro encuentra uno el mundo entero y eso es importante. Encontrar a buenos autores. Yo, por ejemplo, empecé leyendo por casualidad a Enrique Jardiel Poncela, un dramaturgo español eh, humorista que me hacía eh, atacarme literalmente de la risa cuando lo leía. Y eso fue un encanto. O leer enciclopedias, por ejemplo, también me ayudó muchísimo a enamorarme de la literatura, la lectura de las enciclopedias que había en el Colegio Robledo, porque era en muy pocas páginas el resumen del mundo, y eso es fantástico. El nacimiento de nuevos talentos también se construye en Calarcá, y las palabras se van convirtiendo en las mejores aliadas para no olvidar nuestra historia y para permitirnos recrear la vida de nuestros ancestros que hicieron de la Villa del Cacique un escenario mágico.
A través de operativos de control se garantiza la legalidad de los establecimientos comerciales del municipio. Veamos. La Policía de Turismo, junto a funcionarios de la Subsecretaría de Cultura y Turismo, llevaron a cabo un control operativo en los establecimientos comerciales del barrio Versalles, realizando el cierre de algunos de ellos, los cuales incumplían con la reglamentación exigida para su funcionamiento, según el Código Nacional de Policía. Se verifica documentación como Registro Nacional de Turismo, como derechos de autor, uso de suelo, y esa serie de documentos que pide a darle aplicabilidad a la norma ley 1801 del 2016. Primero que todo, pues la norma sectorial incluye... Eh, calidad en el sector hotelero y turístico, ¿sí? eh, la otra es que nos libra de problemas con los turistas en caso de accidentes. Durante este recorrido también se socializó la campaña Ojos en todas partes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de la cual se le apuesta a la prevención y erradicación de la explotación sexual infantil, velando así por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí, otras noticias de su magazine informativo. Calarca se sumó a la Jornada Nacional de Conciliatón 2017, un espacio que buscó coordinar, divulgar y fomentar políticas públicas de acceso a la población vulnerable y que estuvo a disposición de los calarqueños durante tres días. De pronto ha habido como poco conocimiento de la comunidad frente a las diferentes modificaciones que ha tenido la ley, entonces se ha venido presentando como mucha consulta frente a los procesos que se manejan por el Código Nacional de Policía, igualmente pues como estamos viviendo en comunidad siempre es complicado manejar relaciones y se recibe mucha queja de ruido, de uso de tenencia de mascotas responsables, se reciben quejas de maltrato intrafamiliar y de violencia intrafamiliar. Esta iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, adoptada por la Villa del Cacique, cumplió su jornada en la localidad, ofreciendo servicios gratuitos de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad a la población de estratos 1, 2 y 3. Durante el Comité Territorial de Justicia Transicional, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Actual Vigencia, evidenciando la intervención social a esta población de la Villa del Cacique a través de actividades de prevención, capacitaciones, entregas de ayudas humanitarias, fortalecimiento a la Mesa de Víctimas Municipal, apoyo en la generación de unidades productivas, acompañamiento en la elaboración de huertas caseras y apoyo a los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes. La gestora social Gloria Inés Alzate Valencia realizó la apertura de las mesas de trabajo para implementar estrategias dirigidas al establecimiento de la Política Pública de Salud Mental, espacio que está apoyado por la Secretaría de Servicios Sociales y Salud y que tiene como objetivo generar acciones conjuntas con los diferentes actores sociales para lograr una intervención positiva en la prevención del suicidio y del consumo de sustancias psicoactivas. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde la finca Hotel Villa Lucía, invitándolos a seguir nuestros canales de comunicación institucional. Página web www.calarca.gov.com En redes sociales, Facebook como Alcaldía de Calarca, YouTube, Comunicaciones Alcaldía de Calarca, Twitter, arroba Calarca Alcaldía. Recuerden sintonizar nuestra emisora de interés público Ecos del Cacique 970 en el AM. Hasta la próxima semana y recuerden, en Calarca vivimos el cambio.